I guess it's the same question people asked about CT 10 years ago. Has MRI made it obsolete? And the answer is very, very few tests in medicine really become obsolete. They just take a different place. And there's no doubt at all that the first test you would do is a head impulse test in your office, or if you've got these goggles, do that. And if that's abnormal, well, it's unlikely you need any more information for making clinical decisions. But if it's normal, not just clinically, but on, on with, with video testing, and you're convinced the person has a vestibulopathy, you'd want more. Now, whether you go on to a, a VAMP or you go to a caloric, but you'll need to request some sort of testing. And I think there probably are examples uh, where the head impulse is truly normal and the caloric is truly abnormal. I've certainly seen some many as cases like that in between attacks, which is interesting. Maybe we have got a low frequency vestibular loss as well as we have a low frequency hearing loss. So I don't think the caloric is gone, but it takes a special place. In other words, it's a special test you really need if you're not getting the answer other ways. Now, I think, Conrad, you've got some actual facts rather right, than maybe, opinions. Maybe to back up Professor Hamaki's statement with some numbers, this is about bilateral patients after gentamicin vestibular toxicity. And as you can see here, calorics correlates very well to the head impulse test, in this case still measured with search coils. As a rule of thumb, if you have a gain that's below 0.3 on both sides, calorics are usually absent. Correlation of the head impulse test to rotations is still pretty good, but is less than to calorics. And calorics versus rotation is about the same as head impulse to rotation. So calorics to rotation about the same as head impulse to rotations and head impulses to calorics corresponds really well. Ah, Sie meinen Spontanystagmus. Klar, jemand, in, der einen akuten Ausfall hat, der hat Spontanystagmus. Und den sieht man unter der Frenzelbrille. Ein Patient mit einem chronischen Ausfall, der hat keinen Spontanystagmus mehr, weil der hat sich adaptiert. Eine Methode, um das noch rauszukitzeln, diesen latenten quasi Spontanystagmus, ist der Kopfschüttelnystagmus. Mit dem Kopfschüttelnystagmus bekommen Sie unter der Frenzelbrille einen Ausfallnystagmus, den Sie vielleicht spontan nicht sehen würden. So, sowohl akut als auch chronisch spielt keine Rolle. Der Kopfimpuls ist, der misst oder zeigt einfach den Ausfall. Beim akuten Ausfall kommt erschwerend bei der Messung der Spontanystagmus dazu, aber technisch ist das sehr gut zu überwinden. Also man kann problemlos Videokopfimpulstest bei Patienten mit Spontanystagmus machen. Gut, dann bedanke ich mich nochmal bei den Referenten Professor Halmagi und Dr. Weber. Und übergebe das Wort zum Schlusswort an den Geschäftsführer von GN Automatrix. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen sehr ausführlichen Einblick in das Thema Kopfimpulses, was glaube ich für uns alle noch sehr, sehr neu ist. Wie angekündigt, in den nächsten eineinhalb Stunden können wir unten noch sehr intensiv auf Fragestellungen eingehen, vielleicht zum Thema Kopfgeschwindigkeit, Rotation und solche Sachen. Und weil Sie so gut durchgehalten haben, möchte ich vielleicht noch was ankündigen. Wir verlosen einen Kopfimpulstest in den nächsten drei Tagen hier auf der Messe. Also wenn Sie mögen, schmeißen Sie unten eine Karte rein, haben Sie eine gute Chance. Vielen Dank fürs Dabeisein und Ihnen allen noch einen schönen Kongress. Danke.